నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ బద్ధకం బద్ధకాన్ని ఎలా వదిలించుకోవాలి అని నాకు చాలా కామెంట్స్ మెయిల్స్ కూడా వస్తున్నాయి పెద్దవాళ్ళు అయితే ఏ పని చేయబుద్ధి కావట్లేదు చిన్నవాళ్ళు అయితే చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు బుక్ తీసిన వెంటనే బద్ధకం వస్తుంది లేదంటే ఏదో ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఇట్లా చెప్తున్నారు కదా అందుకనేసి చెప్తున్నాను బద్ధకాన్ని ఎట్లా వదిలించుకోవాలి అనేసి నార్మల్గా అయితే మనం ఏదో పని చేస్తూనే ఉంటాము ఆపము కాకపోతే ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్గా చేయలేము ఏదో చెయ్యాలి కాబట్టి చేయడం అంతే అంతే కదా కానీ ఇంట్రెస్ట్గా చేసే పని ఏంటంటే చాలా త్వరగా అయిపోతుంది మనం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తే చేస్తాము లేదంటే కనుక ఏదో చెయ్యాలి కాబట్టి చేస్తున్నాము అన్న రీతిలో చేస్తుంటాం కదా అది కూడా బద్ధకం స్టార్ట్ అయినట్టే అట్లా అనుకోవడం కూడా పైగా లైఫ్ అంటే బోర్గా ఉంది ఎటువంటి ఎగ్జైట్మెంట్ లేదు ఎవరు ఏ పని చెప్పినా విసుగు వస్తుంది ఇట్లాగా మైండ్లో ఆలోచనలు వచ్చినాయి అన్నా సరే మనకి బద్ధకం అనేది స్టార్ట్ అయిపోయినట్టే కానీ మనలో కొంతమంది అనుకుంటుంటాం మనకి బద్ధకమే ఉంది అన్ని పనులు నార్మల్గానే చేసుకుంటున్నాం కదా అనేసి కానీ అది కాదు నార్మల్గా చేసుకోవడం వేరు ఇంట్రెస్ట్గా చేసుకోవడం వేరు అంటే మొక్కుబడిగా చేస్తున్నట్టు ఏదో పొద్దున్న లేచి వీళ్ళందరికీ ఇవన్నీ చేసి పెట్టాలి కాబట్టి చేసేయాలి లేదంటే ఎగ్జామ్ వస్తుంది కనుక చదివేయాలి అన్నట్టు కాకుండా ఏదైనా సరే ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసుకుని చేసాము అంటే కనుక అది పని చేయాలన్నా లేదంటే కనుక ఎగ్జామ్స్ అయినా చదువు చదవాలన్నా ఇట్లా ఏదైనా సరే ఒక ప్లాన్ ప్రకారం చేసుకున్నాము అంటే కనుక అన్నీ కరెక్ట్గా అవుతే మనకి బద్ధకం అనేది అసలు ఆలోచన కూడా రాదు ఎందుకంటే టైం టు టైం బిజీగా ఉంటాం కదా మనం అందుకని బద్ధకం అనేది మన చుట్టుపక్కల కూడా రాదనమాట అలాగే మనం చాలా అనుకుంటుంటాము ఏమని ఉదయాన్నే లేవాలి లేదంటే జిమ్ చేసేయాలి లేదంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి వాకింగ్కి వెళ్ళాలి బాగా చదువుకోవాలి లేదంటే ఆ జాబ్ ఎట్లాగైనా సరే తెచ్చుకోవాలి మనం ఇట్లా అనుకుంటాం మైండ్లో అయితే చాలా ఆలోచనలు అట్లా వచ్చేస్తుంటే మనం నిజంగా సాధించేసినట్టు కూడా ఫీల్ అవుతుండం కానీ అది ప్రాక్టికల్గా స్టార్ట్ చేయాలి మనం మనం స్టార్ట్ చేస్తేనే ఆ గోల్ అనేది రీచ్ అవ్వగలం అనమాట లేదు అనుకుంటే మైండ్లో ఎన్ని ఆలోచనలు చేసుకున్నా ఇట్లా కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉంటే అది చేసేయాలి ఇది చేసేయాలి లేదంటే అది చేసిన తర్వాత ఇంకేం చేయాలి ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ప్లాన్ చేయండి కాకపోతే ఆ ప్లాన్లోనే ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నారు అంటే కనుక ముందుకు వెళ్ళలేరు అనమాట అందుకని ప్లాన్ చేసుకోండి దానికి తగ్గట్టు మీ గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి కూడా ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఒక అడుగు స్టార్ట్ చేసాము అంటే ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ 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 ఇట్లా పడిపోతుంటాయి అనమాట అదే మనం స్టార్ట్ చేయకుండా అట్లాగే కూర్చున్నాం అనుకోండి అక్కడే కూర్చున్న చోట్లోనే ఉంటాం మనం అందుకని ఫస్ట్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి అందులో సక్సెస్ అవుతామా ఫెయిల్ అవుతామా ఇట్లా ఆలోచించకుండా స్టార్ట్ అయితే చేశారు అంటే కనుక సగం బద్ధకం అనేది అక్కడే పోతుంది స్టార్ట్ చేయడంలో నేను ఓకే తర్వాత ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే బద్ధకాన్ని వదిలించుకోవడానికి మనం ఏ గోల్ అయితే రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో అది ఫస్ట్ ఆలోచించండి ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి కావాల్సింది ఏంటో ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ గోల్ ఆలోచిస్తాము ఎందుకంటే ఇదంతా మైండ్లో చేసేది కదా మనం అందుకని కూర్చొని కూడా బద్ధకంతో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏ గోల్ ఏ గోల్ రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము అది ఆలోచించండి దాన్ని ఒక పెన్ పేపర్ మీద పెట్టండి ఫస్ట్ అంటే ప్లానింగ్ అనమాట ఆ ప్లానింగ్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అప్పుడైతే కనుక మనకి అన్ని టకటక ప్లానింగ్లో ఉంటే కనుక మనం ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతాం అనమాట అదే ప్లానింగ్ లేకుండా స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి తర్వాత ఏంటి తర్వాత ఏంటి ఇది ఆలోచించేసరికి మళ్ళీ బద్ధకం అనేది కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట అందుకని ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసుకోండి ప్లాన్ చేసుకుని ముందుకి ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటా వెళ్ళండి మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారా డైట్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఏదైనా జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అంతెందుకు సింపుల్గా మన లేడీస్కి అయితే కనుక ఈరోజు ఈ కబోర్డ్ క్లీన్ చేయాలి లేదంటే కనుక బయటకు వెళ్ళి ఏమైనా తీసుకురావాలి ఇట్లా ఏదో చిన్న 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 గోల్స్ ఇవి కూడా గోల్సే ఇవేం పెద్ద పెద్ద పనులే ఉండక్కలేదు మన గోల్స్ అంటే రోజు చిన్న చిన్న గోల్స్ అనమాట ఇవి చేయడానికి కూడా ఒక కబోర్డ్ క్లీన్ చేయాలి అనుకుంటే అది స్టార్ట్ చేస్తే వన్ అవర్ పని కానీ స్టార్ట్ చేయకుండా రోజుల తర్వాత అట్లా వెళ్తుంటే వన్ వీక్ అయినా వన్ మంత్ అయినా సరే అది కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది కదా అందుకని ఎవరికి సంబంధించిన గోల్ వాళ్ళు పెట్టుకోండి అదే పిల్లలు అయితే ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళ గోల్ అదే కదా ఎగ్జామ్స్లో మంచి ర్యాంక్ రావాలి లేదంటే మంచి స్కోర్ రావాలి ఇట్లా ఆలోచిస్తారు అట్లాగే పెద్దవాళ్ళు అయితే కనుక జాబ్ వాళ్ళ గోల్ ఏంటి జాబ్ ఒక మంచి జాబ్ తెచ్చుకుని సెటిల్ అవ్వాలి లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అని అనుకుంటారు కదా ఇటువంటివన్నీ కూడా గోల్స్ అది చిన్నదా పెద్దదా అని చూడద్దు ఫస్ట్ చిన్న గోల్స్ రీచ్ అయ్యాము అంటే మన మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అనమ
అనుకుంటుంది చక్కగా మనం అనుకున్న రేంజ్ కి మిగతా వాళ్ళు మనల్ని ఏ రకంగా చూడాలనుకున్నారు ఆ రేంజ్ అంటే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనల్ని ఏ రేంజ్ లో చూడాలనుకున్నారు ఆ రేంజ్ కి రీచ్ అవ్వగలం అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్లానింగ్ డైలీ నైట్ పడుకునే ముందే మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ నెక్స్ట్ డే అన్నది ప్లాన్ చేసుకోండి నోట్స్ రాసుకోండి కంపల్సరీ నోట్స్ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ డే ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఏమేం పనులు చేయాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ డే నైట్ వస్తుంది కదా అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ రోజు మార్నింగ్ నుంచి మీరు నోట్ చేసుకున్న పనులు ఎన్ని చేయగలిగారు ఎన్ని చేయలేకపోయారు అలాగే ఎందుకు చేయలేకపోయారు బద్ధకం వల్ల చేయలేకపోయారా టైం లేకపోవడం వల్ల చేయలేకపోయారా టైం లేకపోవడం వల్ల చేయలేకపోయారు అంటే ఓకే కానీ బద్ధకం వల్ల చేయలేకపోయారు అంటే కనుక ఇంకా ఇంకా మనం ప్లాన్ చేసుకుని దాని నుంచి బద్ధకాన్ని మనం దాటాలన్నమాట ఓకేనా అది బద్ధకాన్ని మనం క్రాస్ చేసాము అంటే లైఫ్లో హాఫ్ సక్సెస్ మనకు ముందే వచ్చేస్తుంది ఆ బద్ధకాన్ని ఓడించామన్నమాట అందుకని మనకి సక్సెస్ అనేది ముందే వస్తుంది కదా అందుకని చెప్తున్నా నేను బద్ధకం అనేది మొత్తం వదిలేసేయండి నైటే ఆలోచించుకోండి మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఏమేమి పనులు చేశారు మీరు నోట్ చేసుకున్న దాంట్లో అన్నీ చేయగలిగారా లేదా ఎప్పుడైనా ఒకసారి చేయలేకపోతే ఓకే కానీ రోజు చేయలేకపోతున్నారు అంటే ఆ ప్రాబ్లం మీలోనే ఉంది ఓకేనా అందుకని మిమ్మల్ని మీరు చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా చేయడం వల్ల మీలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అనమాట అందుకని చిన్న పని పెద్ద పని అని చూడకుండా చక్కగా అన్ని పనులు చే కంప్లీట్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి మీ మీద మీకు నమ్మకాన్ని ఇంకా ఇంకా పెంచుకోండి తర్వాత వచ్చి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన లైఫ్తో సోషల్ మీడియా అనేది చాలా ఘోరాతి ఘోరంగా ఆడుకుంటుంది అనమాట అది పాజిటివ్గా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవ్వచ్చు కానీ మన మీద అది ఏమంటారు స్వాది స్వారీ చేస్తుంది అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఎందుకంటే ఒక్కసారి అది ముట్టుకున్నాము అంటే తీసి పక్కన పెట్టాలంటే చాలా కష్టం గేమ్స్ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ యూట్యూబ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఒక దాంతో ఎప్పుడైనా ఆపేశారా లేదంటే ఒక పావు గంట అరగంటతో ఎప్పుడైనా ఆపేశారా లేదు కదా ఇవన్నీ కంటిన్యూస్ గంటల తరబడి చూడడం వల్ల కూడా బద్ధకం లెవెల్స్ చాలా పెరిగిపోతాయి అనమాట అందుకని మోస్ట్లీ ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకునే చూడండి లేదు పనికి పనికి మధ్యలో రిలీఫ్ కోసం అనుకుంటున్నారా అంతవరకునే చూడండి అంతేగాని పని మానేసి మనం అనుకున్న గోల్ మర్చిపోయి ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా ద్వారా కూర్చున్నాము అంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ బద్ధకం అనేది మన నెత్తి నెక్కి ఆడుతుంది అనమాట సోషల్ మీడియా వల్ల అందుకని ఆల్మోస్ట్ మనం ఏ పని చేసినా సరే సోషల్ మీడియా ఎంతవరకు అవసరం దానివల్ల ప్లస్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంతకంటే ఎక్కువ నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అందుకనేసి ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవాలి సోషల్ మీడియాని అంతవరకునే యూజ్ చేసుకోండి మీరు అలాగే ఇట్లా బద్ధకం వస్తుంది అని మనకి అనిపిస్తుంది బా బద్ధకంగా ఉంది ఏమి చేయాలనిపించట్లేదు అనిపిస్తుంది కదా ఆ టైంలో మ్యూజిక్ వినండి మ్యూజిక్ అనేది చాలా రిలాక్సేషన్ వస్తుంది అనమాట బద్ధకాన్ని పో పోగొడుతుంది కొంతమందికి ఫాస్ట్ బీట్ వింటే బద్ధకం అనేది పోయి హుషారు వస్తుంది కొంతమంది క్లాసికల్ సాంగ్స్కి హుషారు వస్తుంది అవునా కదా అందుకని మీకు నచ్చిన మ్యూజిక్ ఆ మ్యూజిక్ వినడానికి ట్రై చేయండి ఇట్లా మీకు నచ్చిన మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ వల్ల కూడా బద్ధకం అనేది చాలా మట్టికి తగ్గిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఏంటంటే బాగా టైడ్గా ఉంది నేను అసలు పని చేయలేను ఇప్పుడు కాసేపు రిలాక్స్ అవుతాను అనుకుని పడుకున్నారనుకోండి అది ఓకే అది బద్ధకంలోకి రాదు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మీరు పని చేసి ఉన్నారు అందుకని కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వడంలో తప్పు లేదు కానీ ఎక్కువసేపు రిలాక్స్ అవుదాం అనుకుంటా అది తప్పే అర్థమైందా మీ మీరు కష్టపడి చదివారు ఎగ్జామ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి అయిపోయిన తర్వాత కూడా చదివితే అది కష్టం కదా అందుకని కాస్త రిలాక్స్ అవ్వండి ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అది బద్ధకంలో రాదు మనం చెయ్యాలనుకున్న పని మానేసి మరి అట్లా కూర్చున్న అట్లా లేజీగా ఉన్న తెలుసు కదా ఇది అంతా కూడా బద్ధకం కిందే వస్తుంది తప్ప మనం ఆల్రెడీ సక్సెస్ సాధించిన తర్వాత అంటే మనం అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయిన తర్వాత కొంచెం టైర్డ్గా ఉండి రిలాక్స్ అవ్వాలనిపిస్తుంది ఎవరికైనా సరే అందుకనేసి ఆ కొంచెం టైం మాత్రం రిలాక్స్ అవ్వడానికి తీసుకోండి మళ్ళీ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఇంకో గోల్ రెడీగా ఉంటుంది కదా మనకి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మళ్ళీ అది రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి అంతే తప్ప అది బద్ధకంలోకి అస్సలు రాదనమాట మనం అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయిన తర్వాత మనం రిలాక్స్ అవ్వడంలో అస్సలు తప్పు లేదు అది బద్ధకంలోకి అస్సలు రానే రాదు ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నానంటే బద్ధకం వేరు రిలాక్సేషన్ వేరు ఓకేనా తర్వాత ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు బద్ధకంగా ఉంటుంది పని చేయాలని కూడా అనిపించదు అటువంటిప్పుడు మంచి బో బుక్స్ చదవండి జోక్స్ జోక్స్ వినండి లేదు అప్పుడప్పుడు బయటికి వెళ్ళడం కూడా మన బద్ధకం అనేది పోతుంది అనమాట బయటికి వెళ్ళి కాస్త రిలాక్స్ అవ్వచ్చు వారానికి ఒకసారి నెలకు ఒకసారి రోజుల తరబడి ఇంట్లో ఉంటే కూడా మనకి అదొక రకమైన ఫీలింగ్ వచ్చి ఏ పని చ
ఫ్రెండ్స్తో కలిసి అలా బయటకు వెళ్ళరండి దీనివల్ల కూడా చాలా రిలాక్సేషన్ వస్తుంది బద్దకం అనేది పోతుంది అనమాట ఏదైనా పని ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమి చేయాలనిపించదు తర్వాత చేద్దాం తర్వాత చేద్దాం అనుకుంటాం కానీ చేస్తామా నిజంగా ఆ పని చేస్తే కనుక వన్ అవర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది కానీ తర్వాత 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 అనుకోవడం వల్ల మనం ఎన్ని గంటలు అయితే వాయిదా వేసాం ఎన్ని రోజులు అయితే వాయిదా వేసాం అన్ని రోజులు కూడా ఆ పని మన బుర్రలోనే ఉంటుంది కంప్లీట్ అవుతుంది అది కంప్లీట్ చేస్తామంటే అక్కడితో అది ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకని ఇటువంటివి ఏమి ఆలోచించకుండా చక్కగా బద్దకాన్ని మన నుంచి దూరంగా నెట్టేద్దాం మనం ఓకేనా వీటి వల్ల బద్దకం అనేది రాకుండా ఉంటుంది మంచి ఫ్రెండ్స్ బుక్స్ మ్యూజిక్ ఇట్లాగ అనమాట సోషల్ మీడియాని అవాయిడ్ చేయడం అంటే ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవాలి అంతవరకు మొత్తం అవాయిడ్ చేయమని చెప్పను దాంట్లోంచి పాజిటివ్ కూడా మనకి చాలానే దొరుకుతుంది అనమాట అందుకని ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవాలి అంతవరకు సోషల్ మీడియాని యూజ్ చేసుకోండి అట్లాగే సరైన ప్లానింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట లైఫ్లో చిన్నది పెద్దది గోల్ అని చూడకుండా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అంటే కనుక మనకి బద్దకం అనేది మన దరిదాపుల్లో కూడా రాదు ఓకే చూసారు కదా ఈ వీడియో ఈ వీడియోలో చెప్పినట్టు మీరు బద్దకాన్ని కొంచెం కొంచెంగా దూరం చేసుకోగలిగితే కనుక సక్సెస్ వైపుకి ఆల్రెడీ నడుస్తున్నట్టే అర్థం అనమాట అర్థమైందా మీ గోల్ మీరు రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై అయితే చేయాలి కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్రై చేస్తూ 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 ఉంటేనే గోల్ రీచ్ అవ్వగలరు అలాగే అక్కడే కూర్చున్నారు అంటే కనుక అస్సలు రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా లేదు వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ కూడా లేదు అందుకనేసి కొంచెం కొంచెంగా ట్రై చేస్తూ చేస్తూ గోల్ అనేది రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికీ కూడా ఓకే ఈ వీడియో ద్వారా మీరు బద్దకాన్ని కొంచెమైనా వదిలించుకుంటే నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్